Недавно в Баку состоялась международная конференция, посвященная наследию Казалбашей в Азербайджане. С Резваном Мамецоем мы обсудили происхождение Казалбашей, их историю и укрепление связей с Азербайджаном. Как э, наши азербайджанцы попадали э, в Пакистан, в Афганистан? Э, еще до сих э, у нас было государство Каракомилу. И они по большей части были с племени Бахарлы. С падением государства Каракумилу определенная часть племен Бахарлы перешла в Индию. И они там создали государство Кутпшаха. Оно было очень сильным государством. И они тоже были шиитами. Кстати, распространение шиизма в Деккане, центральной Индии, были способствовали именно Кутпшахе. После прихода власти Шахсмаила несколько раз, вы знаете про великих моголов, Правитель Великих Магов Бабу Шах приходил к Шах Смайлу о помощи, что он не может вернуть трон. Шах Смайл отправил вместе с ним определенную часть войска, когда он победил врагов, опять восстановил свою власть. Часть Казубаши там оставалась, как помощь. После него, во времена Шаха Тахмасиба, к нему приходил Шах Хумайон, тоже Великий Магов. У него тоже были проблемы с властью. Он опять приходил к помощи Шаху, что помоги мне, чтобы я восстановил свою власть. Шах Тахмалив опять же дал ему войско. Он пошел, восстановил свою власть. Часть Казалбаши осталась, часть пришло. Так сформировалась, скажем так, община вот Казалбашска в Пакистане, Афганистане и Индии. Они были сунитами, все виды были шиитами. Но это не мешало одному просить помощи другого. То есть всегда э, религиозная конфессиональная часть, которая сейчас выделили проблемы, шиитско-сунитские вещи, они были во втор... на втором, может быть, на третьем, четвертом плане. То есть это не было никогда причиной определенных войн или ситуации. Это использовалось потом в определенных целях. Но как видим, между взаимоотношениями моголов и сельвидов это никогда не играло роли. Они могли спокойно прийти попросить помощи, а шаг помогал им, отправлял войска. Вот так и формировалась определенная диаспора уже в этой области. В дальнейшем, после падения Сельвидской империи, к власти пришел Надир Шах, который восстановил былое могущество э, Советской империи, но уже в его собственном государстве. И опять же, когда он с войском пошел в Индию, определенная часть войска, которую он завоевал, часть оставалась там, остальная при, приходила обратно. И после того, как он был убит, э, определенная часть войск, которая возвращалась оттуда, с всем богатствами, которые они вывозили из Дели. Услышали, что Нади Шахуми, что сделали? Возвратились э, часть в Афганистан, потому что Ахмед Шал Дурани взял их к себе э, в, на службу вместе с богатством, которое они вывозили из Индии. И на эти богатства было построено афганское государство, и за счет аристократии Казалбашки было построено афганское государство, опять же, же. То есть наша модель управления, наша модель власти э, была примером для других, как строить государство. То есть нельзя нас считать, что вот сейчас мы маленький Азербайджан, а что мы можем? Кем мы были-то? А наша география была до Индии. Кстати, недавно сюда приезжали казалбаши из э, Афганистана и Пакистана. Я с ними несколько раз встретился, и вот мы с ним общались. Да? Вот они говорят, что вот наша обособленность способствовала тому, что мы держали за свою религию. Мы знали, что вот мы казалбаши, да, мы тюрки, мы пришли из Азербайджана. Вот они сюда приехали, они знали, что они из Азербайджана. А говорят, наши дедушки и прадедушки разговаривали с нами, что вот наша историческая родина — это Азербайджан. И даже упоминали Карабах, что по большей части мы приехали из Карабаха. Мы разговаривали на английском, потому что они говорят, у нас с языком проблема. Наши дедушки знали язык в определенной части, с обрывками, скажем так. Но молодое поколение за то, что живет среди других народностей, у нас, скажем так, потребностей не было. И нету, скажем так, достаточной литературы, поддержки в этом плане, чтобы мы изучали свой язык. Но они хотят, я вам скажу. Вот, например, было обращение к из Афганистана, из Пакистана, что мы бы хотели, чтобы э, была помощь со стороны Азербайджана, чтобы мы изучали свой родной язык. То есть люди не забыли свои корни. Это очень важный момент. Среди известных Казалбаши есть депутаты парламента э, трех созывов в Пакистане. Даже среди Казалбаши есть маршалы, пакистанской армии, то есть очень знатные такие знаменитые люди, и как в военной сфере, так и в дипломатии, в разных сферах они есть. В Афганистане в основном они э, в экономике, с экономикой связаны, то есть бизнесмены хорошие вот в этом плане. И вообще Казалбаши всегда были в Афганистане, государство образующим народом. Впервые 
когда пала, респу... пала государственная дельшаха, для образования афганского государства нужна была, скажем так, знание элиты казалбарской, которая там осталась. Потому что они сами не знали, как создать государство. Нужны были чиновники для этого. А самым лучшим были казалбарши, которые сами основали государство и имели несколько империй. То есть в этом плане казалбарши всегда были впереди. Даже в гимне Афганистана есть часть, где они упоминаются среди других народов. Да. Точнее сказать, в старом гимне, то есть до прихода Талибана, так было, сейчас не знаю как. Это наша диаспора за рубежом. Вот, например, один из них, Арчи Казабаш, он говорит, что они живут в Канаде. Он говорит, что во время Второй Карабахской войны шла активная пропаганда против Азербайджана и хотели вести санкции. Они вот э, он сам лично способствовал тому, что с помощью друзей, конечно, и в, этой, в связи с этой организацией предотвратили проведение вот этих э, санк, санкционных действий против Азербайджана. Да, вот вот э, в чем нужда, в принципе, диаспоры, сильные диаспоры, которые знают свои корни. Вот важно это. Почему мы должны заботиться о них? Они вот знают, вот у них... Э, есть определенные обрывки информации. Они полностью не знают, но видно, что основные моменты. Значит, да, мы из Азербайджана. Мы пришли сюда во времена э, сирийских шахов, потом Надир Шаха, по большей части во времена Надир Шаха. Э, мы представляем тюркский народ. Я вам даже скажу, среди них есть большие патриоты именно вот тюркскими корнями, <laughs> чем даже среди нас. Они живут там среди вот других народов. Они больше патриоты в этом смысле, чем некоторые из нас. Один из президентов Пакистана, Яхьяхан Казалбаш, был из азербайджанцев. Казалбаш он был. Президент Пакистана, представляете? Я еще не говоря о военных маршалов, генералов, которые до сих пор там есть. Многие в отставке. То есть, как я сказал, в Афганистане казалбашский народ был всегда государствообразующим народом. И всякая династия, когда хотела прийти к власти, там Баракзаи и Гильзаи, они всегда пытались перетянуть на свою сторону казалбарский народ, потому что они составляли элиту, и военную элиту, и аристократическую. Если ты перетянешь на свою сторону казалбаши, все, ты победил. То есть нельзя думать, что вот казалбаши у нас живут там, то есть азербайджан живут там э, за рубежом, они там полностью слились с ними и ничего не делают. Они как раньше были государствообразующим сильным народом, так и остались. Те же самые тур туркоманы в Ираке, азербайджанцы. Они говорят, что азербайджанцы, мы хотим приезжать домой, как в Баку, и да, уезжать обратно. То есть для нас это должно быть нормой. И мы хотим, чтобы правительство нас поддержало. То есть они тоже не забыли. Они знают, что они к каким племенам относятся, когда они туда переехали. Они ассоциируют себя, например, по большей части с Турцией. Они говорят, что мы азербайджанцы, наш фольклор близок к азербайджанскому. У нас язык, как мы говорим, близок к тем, кто говорит в Азербайджане. Те же самые Кашка и Иране. Говорят, что наш язык — это азербайджанский. Они сами это говорят, сами знают. То есть одно дело, что мы э, посылаем туда своих ученых, говорим, что нет, слушайте, вы наши люди. Не так же. Они сами говорят, что мы знаем, кто мы, знаем, откуда мы. И, конечно, с ними надо работать.